ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും ഞാൻ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു എഗ്ഗിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് മുട്ടക്കറിയാണ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റിയായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രെസ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം പാൻ ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യുക വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിലേക്ക് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് സവാളയാണ് രണ്ട് പേർക്കുള്ള എഗ് കറിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആവണം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക സവാള പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞു വരാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് സവാള വഴണ്ട് വരുന്നതാണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതാ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളി ഒരു തക്കാളിയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴണ്ടുക പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പച്ചമുളകും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റുക നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് രണ്ടും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യണം കറിവേപ്പില അത് ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചൊരു എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക നന്നായിട്ട് വഴഞ്ഞതിന് ശേഷം പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ നോർമൽ മുളക് പൊടി എരിവിന് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി പിന്നെ അതുപോലെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം അതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലകളെല്ലാം പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മുട്ട പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തിടുക പുഴുങ്ങി വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ട ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ മുട്ട ഒന്ന് വരണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസാല എല്ലാം അതിനകത്തേക്ക് പിടിച്ചിട്ട് മുട്ട നന്ന കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ വരണ്ടിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് തിളച്ച് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക മല്ലിയിലയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എഗ് കറി നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കും ഇടിയപ്പത്തിനും എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയതാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും മറ്റൊരു റെസിപ്പിയായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു